नमस्कार मंडळी मी मोनिका खानदेश आणि खानदेशातील लग्न हे अगदी धूमधडाक्यात होतं बरं का तर हा व्हिडिओ माझ्या भावाच्या लग्नातील काही क्षणांचा आहे जे विधी आम्ही लग्नात केले किंवा आमच्याकडे केले जातात खानदेशी लग्न पद्धत कशी असते किंवा खानदेशात लग्नात कुठल्या चालीरीती असतात कोणते कोणते कार्यक्रम केले जातात आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला हे सर्व दिसणार आहे तर जर तुम्हाला आमच्या खानदेशी संस्कृतीबद्दल जाणून घ्यायचं असेल कशा पद्धतीनं आमच्याकडे लग्न होतात त्याविषयी जर उत्सुकता असेल जाणून घ्यायची तर आजचा व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा आता तुम्ही बघताय तर हा व्हिडिओ आहे जातं पूजण्याचा तर हळद आमच्याकडे फोडली जाते लग्नाच्या आठ ते दहा दिवस आधीपासूनच लग्नाचे सगळे कार्यक्रम जे असतात ते चालू होऊन जातात जसं की सवासनं बोलवणे सवासनं जेऊ घालणे देवांचे कार्यक्रम असतात हळद फोडली जाते खंडेरावाचे अष्टवर असतात त्या तर ते जेऊ घालावे लागतात लग्नाच्या आधी खंडेराव जेऊ घालून आपल्या ज्या समाजातील बांधव असतात तर त्यांना वर जेऊ घातले जातात म्हणजे त्यांना खंडोबाचे अष्टवर असं म्हटलं जातं आणि धनगर समाजाचा एक जोडपं जेऊ घातलं जातं तर अगदी लग्नाच्या आदल्या दिवसापर्यंत हे सगळे विधी जे आहेत ते केले जातात आजचा जो व्हिडिओ शूट केलेला आहे तो जाते पूजनाचा आहे आता या जात्यावर पूर्वीच्या काळी बायका हळद दळायच्यात हळद दळण्यासाठी हे जातं वापरलं जायचं म्हणजे हे जातं वापरलं जायचं असं नाही तर याच्याहून मोठं जातं जे आहे ते हळद दळण्याकरता लागतं हे फक्त इथं शोसाठी मांडलेलं आहे किंवा फक्त त्याचं पूजन करायचं आहे म्हणून मांडलेलं आहे पूर्वीच्या काळी आज सारखी यंत्रणा नव्हती किंवा चक्की उपलब्ध नव्हत्या घरघंट्या नव्हत्यात म्हणून मग जात्यावर त्या बायका ज्या आहेत त्या हळद दळायच्यात आज मात्र आम्ही जात्यावर हळद दळणार नाही आहोत फक्त याचं पूजन आणि त्याच्यात तांदळाचा घास घालून त्याला फक्त पाच सवासनी मिळून पूजन करून त्याचा एक दोन फेर ओढून घेणार आहोत तर छोटं जातं इथं मी पूजनासाठी वापरलं आहे तर त्याच्या आजूबाजूने झेंडूच्या फुलांनी छान असं त्याला सजून आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे अगदी ज्याच्या त्याच्या खूप कल्पकतेने हे जातं आमच्याकडे सजवलं जातं आता ज्या वस्तू मला उपलब्ध झाल्यात त्याच्याने मी स सजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे नागविलीचे पानं न मिळाल्याने मी पिंपळाचे पानं वापरले आहेत पण ते सुद्धा खूप छान वाटत होते तर अगदी जसं जमेल तसं करण्याचा अगदी छान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कारण माझं माहेर हे जरा खेड्यात येतं खेडं गाव आहे तिथं पाहिजे तशा वस्तू लगेच उपलब्ध आपल्याला होत नाहीत म्हणून ज्या वस्तू आपल्याला उपलब्ध होतील अशा सगळ्या वस्तू मिळून हे सगळं सजवण्याचा प्रयत्न केला आहे चांगलं दिसण्याचा प्र म्हणजे चांगलं वाटेल चांगलं दिसेल डोळ्यांना हा प्रयत्न चालू आहे तर हे सगळं जातं वगैरे सजून झालं मस्त अशी गव्हाची रास आजूबाजूने मांडली तांदळाच्या राशी ठेवल्यात बांगळीच्यामध्ये त्यानंतर कणेरची फुलं लावलीत आंब्याचे हे पानं लावलेत हे सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्या आम्हाला तिथं उपलब्ध होत्यात म्हणजे झेंडू झेंडूचे फुलं हार आणलेले होते तर ते झेंडूच्या फुलांचे हार जे आहेत ते त्या दिवशी हनुमान जयंती असल्यामुळे हनुमान मंदिरात आम्हाला मिळलेत आणि पानं तर आंब्याची आमच्या शेतातच आहेत आणि हे कणेरच्या फुलांचं म्हणाल तर हे सुद्धा आजूबाजूला कणेरची तिथं झाडं आहेत म्हणून ते सुद्धा मांडलेत तर खूप छान दिसत होतं असं नाही की आपल्याला सगळ्या गोष्टी या विकत घ्याव्या लागतात आणि सगळ्या ज्या वस्तू आहेत त्या बाहेरून अगदी पैसे मोजून घेतल्यात तरच ती वस्तू सुंदर दिसते किंवा आपल्याला ते वस्तू चांगली तयार करण्याचा प्रयत्न करता येतो असं काही नसतं आपली कल्पकता किंवा आपली कुशलतासुद्धा कामाला येते ज्या गोष गोष्टी आपल्याला उपलब्ध आहेत त्याच्याने हे सगळं करण्याचा प्रयत्न करणं हे सुद्धा एक कौशल्यच आहे म्हणून मी स्वतःचीच पाठ हे थोपटत आहे जरा जास्त होत आहे नाही का तर बघा अशा पद्धतीनं तुम्हाला दिसतच असेल की मस्त असे हे घरातलेच ब्लाऊज पीसेस होते तर त्याच्यावर ओटीचं सामान ठेवून घेतलं ओटीचं म्हणजे काय तर त्याच्यात सुपारी ठेवली आणि हडकुंड्याचे खांड ठेवलेत आणि आणखी कणेराचे आणि झेंडूचे फुलं जे आहेत ते त्यांनी सजवून घेतलं तर खूप छान असं वाटत होतं आणि सगळेजण म्हणत होते की अगदी कमी साहित्यात खूप छान बनवलंस
आता जात सजावट झाली आता ही गवाची रास मांडली त्यावर गणपती आणि एक सुपारी ठेवलेली होती तर म्हटलं एक नको दोन सुपारी ठेवूया कारण रिद्धी सिद्धी ह्या गणपतीच्या आजूबाजूला अशा म्हणून ठेवल्यात राशीवर गवाची रास जी आहे ती मोजावी लागते तर हे बघा जात सजावट केलेलं पुन्हा एकदा दाखवते अगदी सगळं कसं दिसतं आहे आणि त्यानंतर इथं हा लोखंडाचा खलबत्ता घेतलेला आहे तर त्याला सजावट अशी जास्त काही केली नाही फक्त खाली हा मी विणलेला रुमाल आहे लोकरीचा आणि त्याच्यावर आंब्याची पानं खाली ठेवलीत पण ते सुद्धा खूप छान वाटत होतं आता रास पूजनासाठी आणि हळद फोडण्यासाठी बाया बोलवलेल्या आहेत आमच्या समाजाच्या बाया आहेत काही गावातील आहेत गल्लीतील आहेत या सगळ्या ओळखीच्याच आहेत माझ्या काकू आहेत बहिणी आहेत आणि त्यानंतर इथल्या सुणासुद्धा आहेत तर अशा पद्धतीनं आमच्याकडे हळद फोडण्यासाठी रास पूजण्यासाठी बाया बोलवाव्या लागतात नवी कोरी डालकी लागते सूप लागतं झाडू लागतो आणि त्यानंतर रास पूजली जाते आणि सगळ्या पाच सवाशनी मिळून ही रास पूजतात आणि मग त्याच्यात सुपामध्ये गहू घेऊन ते गहू जे आहेत ते असे पाखडले जातात सर्व कार्य सुशर्वदा रिद्धी सिद्धी ठेवते का माशी आणि अजून एक सुपारी फ्रीज वर आजी तर दिवा बघ असं कर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते
दीपाली तिकड़ बस घर तिथ बस
नाही काय नको टाकून द्यायचे
समाधान पाटील नाही घरी तर मग कोण कर मला भरपूर नाव येतात पण आज आठवण मन मन याची वर आणि नेले काढे भात खावरी ते मन नावाच झगडाय म्हणते तिथं जाऊ दे आता मला आठवण नमस्कार मंडळी मी मोनिका तुम्हा सर्वांच महाराष्ट्रीयन वारसा युट्यूब चॅनल मध्ये अगदी मनपूर्वक स्वागत करते तर आज भावाच्या लग्नाच्या सांजोऱ्या आम्ही लाटसोय काकू माझ्या दोघी तिघी आलेल्या आहेत सर्वजण म्हणून आम्ही सांजऱ्या लाटतोय आणि खानदेशात अशी पद्धतच आहे परंपरा आहे की लग्नाच्या सांजऱ्या लाटून मग गाणे म्हटली जातात नावं घेतली जातात उखाणे घेतले जातात तर आमच्यासोबत ते मी शेअर करणार आहे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा तर अशा पद्धतीनं याच सूप भरलं सांजोर यांच कि ते जी टाकणारी स्त्री असते तर तिला उचलण्याआधी हे सूप सांजोऱ्या खाटीवर टाकण्याआधी उखाणा घ्यावा लागतो तर तोच उखाणा मी घेते संसारात नेहमी राहावे दक्ष प्रवीण रावांच नाव घेते इकडे द्या लक्ष
आता हा व्हिडिओ जर तुम्ही बघत आहात तर तो देव आणण्याचा आहे म्हणजे ज्या घरात लग्न आहे तर त्यांच्या कुळातील जे समाज बांधव असतात तर त्यांचे असे देवाचे टाक असतात खंडोबाचा जो टाक असतो तो आणण्याचा असतो कोणाच्या घरी अशी पूर्ण पाच टाकांची माळ असते ती सुद्धा आणली जाते पण शक्यतोवर आता प्रत्येकाने असा खंडोबाचा वेगळा असा टाक करून घेतलेला आहे सगळे देव आता कोणी देत नाहीत ससा करून मग जो खंडोबाचा जो टाक असतो त्याच्यावर खंडोबाचं चित्र हे कोरलेलं असतं चांदीचे हे टाक असतात तर ते घरोघरी जाऊन आणावे लागतात आणि ज्या वेळेस ते आपण आणायला जातो त्या सांजऱ्या तुम्ही आता बघितल्यात ना ह्या बाया त्या लाटायला येतात समाजाच्या आणि त्यांच्या घरी प्रत्येकाच्या घरी निदान एक तरी सांजोरी ही द्यावी लागते आणि मग ते देव जे असतात ते त्यांच्या घरून आपण घेऊन येतो आणि खंडोबाचे अष्टवर घा जेऊ घातल्यानंतर म्हणजे जेऊ घालण्याच्या आधी हे खंडोबाची तळी भरली जाते आणि लग्नाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच हळदीच्या रात्री देव वरणण्याचा कार्यक्रम होतो आणि लग्न झाल्यानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी हे देव परत देण्यासाठी परत त्यांच्या घरी हे देव जे आहेत ते द्यायला जावं लागतं वाटली नेल पेंट वगैरे काही असेल तर ती लाईन
आता हा जो व्हिडिओ बघताय तो ज्या दिवशी खंडोबाचे अष्टवर जेव घालायचे असतात त्या दिवशीचा आहे तर खंडोबाच्या जो नैवेद्य असतो त्यासाठी सगळ्यांना पूर्णाचा स्वयंपाक करावा लागतो नैवेद्य आणि जे खंडोबाचे अष्टवर जेव घालायचे असतात जोडप म्हणून पाच जोडप जे असतात ते जेऊ घालावे लागतात आणि नंतर आपल्या समाजातील जे लोक असतात त्यांना सुद्धा जेवणाचं आमंत्रण असतं तर त्यासाठी हे पूर्णाचा स्वयंपाक जो होता तो चाललेला होता आई मत वाण रसा ते पोया ते राहू दे ते दूध बी राहू दे तर टेस्ट करू का आम्ही त्या साईडला उभी राहे इकडे बघ
प्यायच का पोया नरम चटक से तीस दूर का खाल जाप के हाथ पेपर मे 
न्यूज पेपर मध्ये नरम राहत न्यूज पेपर आहे का ते देव लई असं कविता मग पाहिले कोणती देव मी तर जातो ना संध्याकाळी देव गेलो मी बरोबर बोलतो पण मी गेलीच नाही तिकडे
कोण्याची जजुरी कोणत्या रातुरा निया घोरा पावणे तोडा कंगार धोरा सदा राहिला देवमल धारी शिकार खेळी मायसा सुंदरी आरती करी देव ओळारी नाना पळारी खडका खंडराचा भडका Yeah. <laughs> 